சென்ற வாரத்தில் நாம் கூறியதை போன்று அக்கீக்காவின் சட்டங்களும் சந்தேகங்களும் ஒரு குழந்தை பிறந்தவுடன் சென்ற வார உரையிலே பிறந்த குழந்தையும் பேண வேண்டிய ஒழுங்குமுறைகளும் என்ற தலைப்பின் கீழ் ஒரு குழந்தை பிறந்தவுடன் அந்த குழந்தைக்கு பெயர் சூட்ட வேண்டும் அதே போன்று தஹனீக் கொடுக்க வேண்டும் போன்ற பல விஷயங்களை உங்களுக்கு நாம் எடுத்து சொன்னோம் அதில் குழந்தை பிறந்தவுடன் ஏழாவது நாள் நிறைவேற்ற வேண்டிய காரியங்களில் ஒன்றுதான் இந்த அக்கீக்கா அக்கீக்கா என்றால் என்ன அக்கீக்கா என்றால் என்ன என்பதை முதலாவதாக நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அல் முராது பில் அக்கீக்கா ஷரஅன் மார்க்க ரீதியாக அக்கீக்கா என்பது ஆணாக இருந்தாலோ பெண்ணாக இருந்தாலோ ஒரு குழந்தை பிறந்து ஏழாவது நாள் அதற்காக கொடுக்கப்படக்கூடிய ரபிஹா அதற்குத்தான் அக்கீக்கா என்று மார்க்க ரீதியாக சொல்லப்படும் அக்கீக்கா என்பது மொழி ரீதியாக அக்கீக்கா என்பது வெட்டுதல் அல்லது இரத்தத்தை ஓட்டுதல் என்பதற்கு சொல்லப்படும் இந்த அக்கீக்காவுடைய சட்டம் என்ன இது வாஜிபா சுன்னத்தா சுன்னத்தை அக்கதா வலியுறுத்தப்பட்ட சுன்னத்தா அல்லது முஸ்தஹப் விரும்பத்தக்க காரியமா என்பதில் அறிஞர்களுக்கு மத்தியில் பல்வேறு விதமான கருத்து முரண்பாடுகள் இருப்பதை நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் இமாம் அப்துல் பிர் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் தம்ஹீத் என்ற புத்தகத்திலே சொல்கின்றார்கள் உலமாக்களுக்கு மத்தியில் அக்கீக்கா வாஜிபா ஃபர்லா என்பதிலே கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கின்றது சில அறிஞர்கள் ரசூருல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் கட்டளையிட்டார்கள் செய்தார்கள் என்ற புரைதா அல் அஸ்லமி ரதி அல்லாஹு அனுபவர்களுடைய செய்தியை ஆதாரமாக வைத்து அக்கீக்கா என்பது அது வாஜிப் என்று என்ன செய்கின்றார்கள் சட்டம் எடுக்கின்றார்கள் அதே போன்று இந்த ஹதீஸை அறிவிக்கக்கூடிய அக்கீக்கா சம்பந்தமான ஹதீஸிலே வரக்கூடிய அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவர் தான் புரைதா அல் அஸ்லமி ரதி அல்லாஹு அனுபவர்கள் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் மக்கள் அதாவது மறுமை நாளில் தொழுகை எடுத்து காட்டப்படுவதை போன்று இந்த அக்கீக்காவும் எடுத்து காட்டப்படும் என்றென்ன செய்கிறாங்க ஒரு கருத்தை முன்வைக்கின்றார்கள் இமாம் ஹசன் பசரி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் ஏழாவது நாள் அக்கீக்கா கொடுப்பது அதை வாஜிபாக கருதுகின்றார்கள் அதை போன்று இமாம் லைஸ் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் ஏழாவது நாள் அக்கீக்கா கொடுப்பதை வாஜிபாக கருதுகின்றார்கள் இமாம் மாலிக் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் அதை சுண்ணாவாக கருதுகின்றார்கள் அதை நிறைவேற்றுவதை வாஜிபாக கருதுகின்றார்கள் இமாம் ஷாஃபி ரஹிமஹுல்லா இமாம் அகமது பின் ஹம்பல் ரஹிமஹுல்லா இமாம் இசாக் பின் ராஹவைஹி ரஹிமஹுல்லா போன்றவர்களெல்லாம் இதை வலியுறுத்தப்பட்ட ஒரு முக்கியமான கடமையாக வாஜிபாக என்ன செய்கின்றார்கள் கருதுகின்றார்கள் இந்த அக்கீத்தாவை இமாம் இபுல் ஜோசி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் வாஜிபாக கருதக்கூடியவர்களை குறித்து சொல்லும் போது அவர்கள் வாஜிபாக கருதக்கூடியவர்கள் என்ன ஆதாரத்தை முன்வைத்து வாஜிபாக கருதுகின்றார்கள் என்பதை பற்றி சொல்லும் போது இமாம் இபுல் கையும் ஜோசி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்தால் அந்த ஆண் குழந்தைக்கு இரண்டு ஆடும் பெண் குழந்தையாக இருந்தால் ஒரு ஆடும் கொடுக்க வேண்டும் என்று கட்டளையிடுகின்றார்கள் இது அக்கீக்கா என்பது வாஜிதை வாஜிப் என்பதை கட்டாய கடமை என்பதை அறிவிக்கின்றது என்று என்ன செய்கிறாங்க சொல்றாங்க இன்னும் சில அறிஞர்கள் அதாவது சல்மான் இபின் ஆமிர் என்ப ரதி அல்லாஹ் அனுபவருடைய அறிவிப்பை தொட்டும் அறிவிக்கின்றார்கள் சல்மான் இபின் ஆமிர் ரதி அல்லாஹ் அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களிடமிருந்து நான் கேட்டிருக்கின்றேன் அவர்கள் குலாமாக இருந்தால் அதாவது ஆண் குழந்தையாக இருந்தால் அக்கீக்காவை நீங்கள் நிறைவேற்றுங்கள் என்று கட்டளையிடுகின்றார்கள் 
ஃபஹ்ரிகு அன்ஹு தமன் அந்த பிறந்த குழந்தைக்காக இரத்தம் ஓட்டப்பட வேண்டும் வ அமீது அன்ஹுல் அதா அதனுடைய பிறந்த உடன் அகீகா கொடுக்க கொடுக்கப்பட வேண்டும் அவனுக்காக ஆடு குர்பானி கொடுத்து கொடுங்கள் அதை அறுத்து கொடுங்கள் அதை போன்று தலைமுடியை களைந்து பாரத்தை இறக்கி விடுங்கள் என்று ரசூலுல்லா சல்லாஹ் இஸ்லாம் அவங்க சொல்லக்கூடிய செய்தி சைமில் புகாரியில் ஐயாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ஒன்றாவது செய்தியாக சுனன் அபூதாவதில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது இப்படி அக்கயக்கா அவனுடைய விஷயத்தில் இமாம்களுக்கு மத்தியில் கருத்து வேறுபாடுகள் இருப்பதை என்ன செய்கிறோம் பார்க்கின்றோம் இதில் மிக முக்கியமான கருத்து என்னவென்றால் பெரும்பாலான அறிஞர்கள் இதை சுண்ணத்தை முக்கதா வலியுறுத்தப்பட்ட ஒரு சுண்ணத்தாக என்ன செய்கின்றார்கள் பார்க்கின்றார்கள் வலியுறுத்தப்பட்ட சுண்ணத்தாக பார்க்கின்றார்கள் இன்னும் சில அறிஞர்கள் முஸ்தஹப்பாகவும் கருதுகின்றார்கள் ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்கள் இன்னொரு செய்தியில் சொல்கிறாங்க யார் தன்னுடைய குழந்தைக்காக அறுத்து பலியிட வேண்டும் என்று விரும்புகின்றார்களோ அவர்கள் அறுத்து பலியிடட்டும் அப்போ விரும்பக்கூடியவர்கள் அறுத்து பலியிடலாம் விரும்பாதவர்கள் அறுத்து பலியிடாமலும் இருக்கலாம் என்ற ஒரு சட்டத்தை இந்த ஹதீத்தினுடைய வாசகத்தில் இருந்து என்ன செய்கிறாங்க எடுக்கின்றார்கள் இந்த செய்தி அபூதாவதில் ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டாவது செய்தியாக நசையில் நூற்றி எண்பத்தி எட்டாவது செய்தியாக அகமதில் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு நூற்றி எண்பத்தி மூன்றாவது செய்தியாக என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அதே போன்று சிலர் இந்த அக்கேக்கா என்ற பெயரை ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் வெறுத்தும் இருக்கின்றார்கள் என்றும் என்ன செய்கிறாங்க வாதிடுகின்றார்கள் ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னதாக ஒரு செய்தி வருகின்றது ஒவ்வொரு குழந்தையும் அதனுடைய அக்கிக்காவை கொண்டு அடகு வைக்கப்பட்டுள்ளது அதனுடைய ஏழாவது தினத்தில் அதற்காக அறுத்து பலியிடப்படும் தலை முடி மழிக்கப்படும் அந்த தினத்திலே பெயர் சூட்டப்படும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்கிறாங்க ஒரு ஹதீஸை பார்க்குறோம் அபூதாவதில் ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாவது செய்தியாக வருகின்றது அக்கேக்கா என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தலாமா பயன்படுத்தக்கூடாதா மேற்கூறப்பட்ட இந்த இரண்டு ஹதீஸுகளை பார்க்கும்போது அதாவது மேலே சொன்ன அந்த ஹதீஸ் அது மன்சூகான ஹதீஸ் மன்சூகான ஹதீஸ் என்பதை என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அதே போன்று அந்த ஹதீஸில் கீழே உள்ள ஹதீஸ் கீழே நாம் கூறிய ஹதீஸ் வந்து அந்த சட்டத்தை மாற்றிவிட்டது எந்த ஹதீஸ் அப்படின்னா யார் தன்னுடைய குழந்தைக்கு அறுத்து பலியிட விரும்புகின்றார்களோ அவர் அறுத்து பலியிடட்டும் ஆண் குழந்தையாயின் இரண்டு ஆடுகளும் பெண் குழந்தையாயின் ஒரு ஆடும் கொடுக்கட்டும் அப்படிங்கிற இந்த ஹதீஸில் ரசூலுல்லா இந்த ஹதீஸ் இந்த ஹதீஸில் வரக்கூடிய செய்தியில் அதாவது இந்த ஹதீஸில் ரசூலுல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அக்கீக்கா என்ற வார்த்தையை வெறுப்பதை போன்று ஒரு செய்தி என்ன செய்கின்றது இடம்பெறுகின்றது இப்போ இந்த ஹதீஸை வைத்து சிலர் சொல்கிறாங்க அக்கீக்கா என்ற வார்த்தை அதை ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் வெறுத்திருக்கின்றார்கள் அப்படிங்கிற செய்தியை வைத்து சொல்கின்றார்கள் அக்கேக்கா என்பதை அந்த வார்த்தை பயன்படுத்தக்கூடாது என்று ஆனால் பின்னால் இந்த ஹதீஸ் மாற்றப்பட்டது என்ற ஒரு சட்டத்தையும் நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அடுத்ததாக கணியத்திற்குரியவர்களை இந்த அக்கேக்கா என்ற வார்த்தை மட்டுமல்ல நுசுக் போன்ற வார்த்தைகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது சுனது திருமதியில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினைந்தாவது ஹதீஸாக நசாயில் நாலாயிரத்தி இருநூற்றி பன்னிரெண்டாவது ஹதீஸாக முஸ்லத் அகமதில் ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி பதிமூணாவது ஹதீஸாக ஹாக்கிமில் நான்காவது வாலியத்தினுடைய இருநூற்றி முப்பத்தி எட்டாவது ஹதீஸாக முத்தால ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாவது ஹதீஸாக இபுரு மாஜாவில் மூவாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி நான்காவது ஹதீஸாக இப்படி இந்த ஹதீஸுகளை எல்லாம் வைத்து அறிஞர்கள் சட்டம் சொல்லுகின்றார்கள் இது சுண்ணத்தை மக்கதா வலியுறுத்தப்பட்ட சுண்ணத் என்று என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே இந்த அக்கீதாவுடைய அக்கீகாவுடைய சட்டத்தில் இன்னும் ஒரு தகவலையும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது அக்கீக்கா அதை அறுத்து கொடுப்பது சிறந்ததா அல்லது அதனுடைய அந்த பணத்தை அப்படியே கொடுத்து விடலாமா இது சிறந்ததா என்று ஒரு கேள்வி முன்வைக்கப்படுகின்றது காரணம் அக்கீக்கா என்பது ஆணாக இருந்தாலோ பெண்ணாக இருந்தாலோ அது ஆடு பிடிக்கப்பட்டு அது அறுக்கப்பட்டு உரிக்கப்பட்டு அது வந்து மக்களுக்கு மத்தியில் விநியோகம் செய்வது மக்கள் அதிகமானவர்கள் அதை ஒரு சிரமமாக கருதுகின்றார்கள் சிரமமாக கருதி சில மக்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அதனுடைய தொகையை கொடுத்து விடுகின்றார்கள் அக்கேக்காவுடைய தொகையை கொடுத்து விடுகின்றார்கள் இது சம்பந்தமாக அகமது பின் ஹம்பல் ரஹிமஹுல்லா அவர்களிடத்தில் கேட்கப்படுகின்றது 
அக்கையத்தாவை கொடுப்பது சிறந்ததா அல்லது ஏழைகளுக்கு அதனுடைய அந்த அக்கைக்காவனுடைய பெருமதி அளவுக்கான பணத்தை கொடுப்பது என்று கேட்கும்போது இமாம் அகமது பின் ஹம்பல் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் என்ன சொல்லுகின்றார்கள் என்று சொன்னால் அதாவது அக்கையத்தாவை தான் கொடுக்க வேண்டும் அதனுடைய கிரயத்தை அதனுடைய பணத்தை அதற்கு ஈடான பணத்தை என்ன செய்யக்கூடாது கொடுக்கக்கூடாது அதற்கு ஈடான பணத்தை கொடுக்கக்கூடாது காரணம் இந்த அக்கைக்கா என்பது அது அதனுடைய நோக்கம் என்ன ஒன்று சொன்னால் இரத்தம் ஓட்டப்பட வேண்டும் அல்லாவுக்காக ஒரு பிராணியை அறுத்து பலியிடப்பட வேண்டும் அல்லாஹுத்தாலா திருமறை குரான்ல சொல்றான் இன்ன சலாத்தி ஒனுசுக்கி ஒ மஹியாய ஒ மமாத்தி லில்லாஹி ரபில் ஆலமீன் நிச்சயமாக என்னுடைய தொழுகை என்னுடைய அறுத்து பலியிடுதல் எனது வாழ்வு எனது மரணம் எல்லாமே அகில உலகங்களின் இரவனாகிய அல்லாவுக்கே உரித்தானது அப்ப தெளிவாக அல்லாஹுத்தாலா அறுத்து பலியிடுதல் என்பதை தெளிவாக சொல்லுகின்றான் இன்னொரு வசனத்தில் அதான் சொல்றான் ஃபசல் ரப்பிக்க ஒன்ஹர் உமது இறைவனுக்கு தொழுது அறுத்து பலியிடுவீராக அப்ப எங்கெல்லாம் அறுத்து பலியிடுதல் என்பது மிக தெளிவாக வந்திருக்கின்றதோ அந்த இடத்துல அதைத்தான் நாம் செய்ய வேண்டும் அதற்கு பகரமாக பணத்தை கொடுக்க கூடாது எப்படி ஜக்காத்துல் ஃபித்ரு என்பது அது ஜக்காத்துல் ஃபித்ரு உணவு தானியமாகத்தான் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நாம் எப்படி வலியுறுத்தி சொல்லுகின்றோமோ அதே போன்றுதான் அக்கியக்கா என்பதும் அது அறுத்து பலியிடப்பட வேண்டும் அது இரத்தம் ஓட்டப்பட வேண்டும் அதற்கு பகரமாக பணத்தை கொடுத்து என்ன செய்யக்கூடாது அந்த கடமையை நிறைவேற்றியதாக அது என்ன செய்யாது ஆகாது என்பதை என்ன செய்கிறாங்க மார்க்கு தீர்ப்பாக அறிஞர்கள் கொடுப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் துஹ்பத்துல் மௌதூத் ஃபி அஹ்காமில் மௌலூத் என்ற கிரந்தத்தில் இமாம் இபுல் கையும் ரஹிமஹுல்லா அவர்களும் என்ன என்ன செய்கிறாங்க இந்த ஒரு கருத்தை தான் பதிவு செய்கின்றார்கள் அடுத்ததாக இந்த அக்கியக்கா சம்பந்தமாக ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகின்றது அக்கிகாவுடைய ஆடு அறுப்பதற்கு பகரமாக கடையில் போய் என்ன செய்கிறோம் இப்போ ஆடை வாங்கி தேடி பிடிச்சி அறுத்து உளிச்சு அதை இடை போட்டு கொடுக்கறது ரொம்ப சிரமம் அதனால் அக்கிகா கொடுப்பதற்கு ப ஆடை அறுத்து பலியிடுவதற்கு பகரமாக இறச்சி கடையில் டைரக்டாக போய் என்ன செய்கிறது மக்களுக்கு எப்படியான சந்தேகங்கள்லாம் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இறச்சி கடையில் டைரக்டாக போய் ஒரு குறிப்பிட்ட கிலோ ஒரு பத்து கிலோ ஆடை பிடிக்கிறோன்னா அதுக்கு பத்து கிலோ இறைச்சியை வாங்கி என்ன செய்யுது அப்படி நாம் அக்கிகா கொடுத்தால் அது அக்கிகா கொடுக்கப்பட்டதாக கருதப்படுமா என்று ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகிறது அதற்கு அறிஞர்கள் கொடுக்கக்கூடிய பதில் என்ன ஒன்று சொன்னால் அது அக்கிகா கொடுத்ததாக கணக்கில் எடுத்து கொடுப்ப எடுத்துக்கொள்ளப்பட மாட்டாது பெண்ணாக இருந்தால் ஒரு ஆடு கொடுக்க வேண்டும் ஆணாக இருந்தால் இரண்டு ஆடு அது அறுக்கப்பட வேண்டும் இங்கே நோக்கம் என்ன ஒன்று சொன்னால் அல்லாவுக்காக ஒரு ஆட்டை அறுத்து பலியிடுவது இரத்தம் வெளியேற்றப்படுவது அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதனால அது அப்படி கருதப்படாது என்று என்ன செய்யறாங்க அறிஞர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அடுத்ததாக இந்த அக்கேகாவுடைய நேரம் என்ன அக்கேகாவுடைய நேரம் என்ன என்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது ரசூலுல்லா சொல்லல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அக்கேகா சம்பந்தமாக சொல்லக்கூடிய அந்த செய்திகளை நாம் பார்க்கும்போது அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் எவ்முசாபி ஏழாவது நாள் நாளை என்ன செய்கிறாங்க குறிப்பிடுகின்றார்கள் இமாம் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் சில்சிலத்துல் ஹுதா வன்னூர் என்ற அந்த ஒளிநாடாவிலே இமாம் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க அதாவது ஏழாவது நாள் தான் கொடுக்க வேண்டும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை என்ற ஒரு மார்க்க தீர்ப்பை என்ன செய்கிறாங்க கொடுக்குறாங்க இந்த ஏழாவது நாள் எப்படி ஏழாவது நாள் என்பதை எப்படி கணக்கிடுவது ஏழாவது நாள் என்பது எப்படி கணக்கிடுவது என்று சொன்னால் ஷேக் அப்பாது ஹஃபிதுல்லா அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் சுனன் அபுதாவதனுடைய விரிவுரையிலே எந்த நாளில் குழந்தை பிறக்கின்றதோ அல் யோமுல்லதி ஹசலத் ஃபீஹில் விலாதா ஹுவல் யோமுல் அவ்வல் அதுதான் முதலாவது நாள் இப்போ உதாரணமாக ஒரு குழந்தை வெள்ளிக்கிழமை பிறந்தது என்று சொன்னால் அக்கா வியாழக்கிழமை கொடுக்க வேண்டும் வெள்ளி சனி ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வியாழக்கிழமை கொடுக்க வேண்டும் அப்ப பிறக்கின்ற அந்த நாள் முதல் நாளாக கருத்திலே கொள்ளப்படும் என்று ஷேக் அப்பாத் ஹஃபுல்லா அவர்கள் சொல்வதை என்ன செய்கிறோம் பார்க்கின்றோம் அதே போன்று ஒரு காயிதாவை இமாம் சாலிஹல் உசைமீன் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் 
ஒரு காயிதாவை சொல்லுகின்றார்கள் ஒரு குழந்தை சனிக்கிழமை பிறந்தது என்று சொன்னால் வெள்ளிக்கிழமை அந்த அக்கா நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் அதாவது பிறந்த நாளுக்கு ஒரு நாளுக்கு முன்பாக ஹாதிஹியல் காய்தா இதுதான் ஒரு காய்தா இதை ஒரு காய்தாவாக சட்டமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு குழந்தை வியாழக்கிழமை பிறந்தது என்று சொன்னால் புதன்கிழமை என்ன செய்ய வேண்டும் அக்கா கொடுக்க வேண்டும் அப்ப இந்த உலமாக்களுடைய மார்க்கு தீர்ப்பில் இருந்து என்ன தெரிகின்றது என்று சொன்னால் ஏழாவது நாள் அக்கா கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது தெரிய வருகின்றது இமாம் ஷேக் அப்பாத் அவர்களிடத்திலே கேட்கப்படுகின்றது பதினான்காவது நாள் அக்கா கொடுப்பது இருபத்தி ஓராவது நாள் அக்கிகா கொடுப்பது இது சம்பந்தமாக அவர்களிடத்திலே கேட்கப்படும் போது ஷேக் அப்பாத் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் அல்லாஹின் மீது சத்தியமாக மாசபதத் எந்த விதமான உறுதியான ஆதாரங்களும் இதற்கு இந்த மாதிரி பதினான்காம் நாள் கொடுப்பதற்கு இருபத்தி ஓராவது நாள் கொடுப்பதற்கு எந்த விதமான உறுதியான ஆதாரங்களும் வரவில்லை அது சம்பந்தமாக வரக்கூடிய ஹதீசுகள் எல்லாம் பலகீனமானது அப்போ சொல்றாங்க இமாம் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் சஹேஹுல் ஜாமியிலே பதினான்காவது நாள் கொடுப்பது இருபத்தி ஒன்றாவது நாள் கொடுப்பதை பதிவு செய்திருக்கின்றார்களே என்று சொல்லப்படும் போது அதற்கு ஷேக் அப்பாது அவர்கள் சொல்றாங்க அவர்களுடைய இமாம் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவர்களுடைய இருவாவுல் கலீல் என்ற அந்த நூலிலே இந்த ஹதி சம்பந்தமாக பலஹீனமான செய்தி என்ன செய் பலஹீனமான செய்தி என்று என்ன செய்கிறாங்க பதிவு செய்கின்றார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தையும் ஷேக் அப்பாத் அவர்கள் பதிவு செய்கின்றார்கள் அடுத்ததாக ஷேக் பின் பாஸ் ரஹிமுல்லா ஷேக் உசைமீன் ரஹிமுல்லா ஷேக் அப்துல் ரசாக் அல் பதுர் போன்ற அறிஞர்கள் ஏழாவது நாளுக்கு பின்னால் ஒருவர் அறுத்தால் ஒருவேளை ஏழாவது நாள் கொடுப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை ஏழாவது நாளுக்கு பின்னால் ஒருத்தல் அறு ஒருவர் அறுத்தால் அவர் பாவியாக என்ன செய்ய மாட்டார் கருதப்பட மாட்டார் பாவியாக கருதப்பட மாட்டார் என்ற ஒரு மார்க்க தீர்ப்பையும் என்ன செய்கிறாங்க கொடுக்குறாங்க அடுத்ததாக ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகிறது பொதுவாக இந்த சந்தேகம் மக்களிடத்தில் உள்ள ஒரு சந்தேகம்தான் அதாவது அக்கீகா கொடுப்பதற்கு வசதி இல்லை கடன் வாங்கி அக்கீகா கொடுக்கலாமா கடன் வாங்கி அக்கீகா கொடுக்கலாமா இதில் அறிஞர்களுக்கு மத்தியில் பல கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கின்றது அதாவது இமாம் நாசுருத்தீன் அல்பானி ரஹிமுல்லா அவர்கள் சில்சிலத்துல் ஹுதா ஒன்னூர் என்ற அந்த ஒளிநாடாவிலே இது சம்பந்தமாக சொல்லும் போது இந்த மசாலாவிலே கடன் வாங்கி அக்கீகாவை நிறைவேற்றுவதல் என்பதிலே கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கின்றது ஒருவர் அதாவது கடன் வாங்கி அக்கீகாவை நிறைவேற்றுகின்றார் அவரால் அவர் வந்து ரொம்ப ஏழையாக இருக்கிறார் அவரால் பிற்காலத்தில் கடனை நிறைவேற்ற முடியாது என்று இருக்குமானால் அவர் கடன் வாங்கி என்ன செய்ய வேண்டியதில்லை அக்கீகா கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர் கடன் வாங்கி அக்கீகா கொடுக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது காரணம் ஒருவேளை அவர் கடனை அடைக்காமல் சென்று விட்டால் மரணித்து விட்டால் அவர் வந்து குற்றவாளியாகி விடுவார் மக்களுடைய அந்த பொருளாதாரத்தை பாத்திலான முறையில் சாப்பிட்டவராக கருதப்படுவார் அதனால் இது போன்ற ஏழைகள் கடனை அடைக்க முடியாது என்கின்ற அளவுக்காக பொருளாதாரம் இல்லாத ஏழைகள் அவர்கள் கடன் வாங்கி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் இன்னும் ஒரு மனிதர் இருக்கின்றார் அவரை பொறுத்த மட்டில் கடன் வாங்கி அந்த அக்கீகாவை கொடுத்தாலும் அவரால் அதை நிறைவேற்ற முடியும் இப்போ உதாரணமாக ஒரு மனிதர் ஒரு ஒரு ஆளுக்கு வந்து அஞ்சாம் தேதி சேலரி போடுவாங்க அல்லது இருபத்தி ஏழாம் தேதி சேலரி போடுறாங்க இருபதாம் தேதி இருபத்தி ஏழாம் தேதி சேலரி என்ன செய்கிறாங்க போடுறாங்க அப்போ குழந்தை முன்கூட்டியே பிறந்துட்டு இந்த சேலரி டேட்டு அதில் நமக்கு அல்லாவுடைய கையில் தானே இருக்குது குழந்தை முன்கூட்டியே பிறந்துட்டு பிறக்கிற நேரத்தில் இவரிடத்தில் எந்த பணமும் இல்லை அக்கீகா கொடுக்கறதுக்கு பணம் இல்லை ஆனால் சேலரி கண்டிப்பாக என்ன செஞ்சிடும் வந்துடும் வந்தால் இவற்றை காசு இருக்கும் அப்படியான ஒருவர் என்ன செய்யலாம் கடன் வாங்கி என்ன செய்யலாம் தாராளமாக அக்கீகா கொடுக்கலாம் சேலரி போட்டோன்னு என்ன செஞ்சிடலாம் அந்த கடனை நிறைவேற்றி விடலாம் அப்போ இதில் கருத்து என்னவென்று சொன்னால் யாரெல்லாம் கடனை நிறைவேற்றி அதாவது கடன் வாங்கினாலும் கடனை நிறைவேற்ற முடியும் என்ற அந்த நிலையில் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் கடன் வாங்கியும் என்ன செய்யலாம் அக்கீகா கொடுக்கலாம் 
யாருக்கு கடன் வாங்கினால் நிறைவேற்ற முடியாது என்ற அளவுக்கு வறுமையாக இருக்கிறாங்களோ அவங்க கடன் வாங்கி அக்கீக்கா கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதையும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக இமாம் இவ்வளோ கையும் ஜவுசி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் தொஹ்வத்துல் மௌதூத் லி ஹெக்மத் அதாவது இந்த இரண்டு ஆடுகள் அதாவது அவங்க அவங்களுடைய அந்த தொஹ்வத்துல் மௌதூத் என்ற அந்த கிரந்தத்தில் குறிப்பிடுறாங்க இரண்டு ஆடுகள் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதனுடைய அந்த ஹெக்மத் என்ன என்பதை குறிப்பிடும் போது அவங்க சொல்றாங்க ஆண்களாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஆண்களாக இருக்கும் பட்சத்தில் இரண்டு ஆடுகள் என்று மார்க்கம் ஏன் இதை சொல்லுகின்றது என்று சொன்னால் எல்லா விதத்திலும் ஆண்களை விட பெண்களை விட அல்லாஹு தாலா ஆண்களை சிறப்புப்படுத்தி இருக்கின்றான் எந்த விஷயத்தில் எல்லாம் சிறப்புப்படுத்தி இருக்கிறான் மீராஸ் வாரிசுரிமை சட்டத்தில் என்ன செஞ்சிருக்கிறான் சிறப்பிப்படுத்தி இருக்கிறான் பெண்களுக்கு பெண்களுக்கு வந்து ஆண்களை விட குறைவான பங்கு தான் ஆனால் ஆண்களுக்கு அதிகமான பங்குகள் மீராசில் வாரிசுரிமை சட்டத்தில் அதை போன்று ஷஹாதா சாட்சியாக இருக்கும் பட்சத்தில் கூட ஒரு ஆண் ரெண்டு பெண் சாட்சி சொல்லணும் இப்படி எல்லா விதத்திலும் பெண்களை விட அல்லாஹு தாலா ஆண்களை சிறப்புப்படுத்தி இருக்கின்றான் எனவே தான் இந்த விஷயத்திலையும் ஆண்களுக்கு இரண்டு ஆடு என்ற ஒரு கருத்தை என்ன செய்கின்றார்கள் பதிவு செய்கின்றார்கள் உல்லாஹு ஆலம் அதே போன்று இமாம் முகமது மின் சித்திக் ஹசன் கான் ரவுலத்துல் நதியா என்ற புத்தகத்தில் குறிப்பிடும் போது சொல்றாங்க அலஹி வசல்லம் அவர்கள் ஆணுக்கு இரண்டு ஆடை அறுக்குமாறு என்ன செய்யறாங்க கட்டல் இடுகின்றார்கள் ஆணுக்கு இரண்டு ஆடை அறுக்குமாறு என்ன செய்யறாங்க கட்டல் இடுகின்றார்கள் அதே போன்று இமாம் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் அவர்களிடத்தில் கேட்கப்படுகின்றது ஆணாக இருந்தால் ஒரு ஆடு கொடுத்தால் போதுமானதா ஒரு ஆடு கொடுத்தால் போதுமானதா என்று கேட்கப்படுகிறது இப்போ இமாம் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் பதிலளிக்கின்றார்கள் கண்டிப்பாக இரண்டு ஆடு தான் கொடுக்கப்பட வேண்டும் இரண்டு ஆடு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று என்ன செய்கின்றார்கள் பதிலளிக்கின்றார்கள் அடுத்ததாக மக்களிடத்தில் வரக்கூடிய இன்னொரு சந்தேகம் என்று ஒன்று சொன்னால் அப்போ ஆணாக இருந்தால் இரண்டு ஆடுகள் அறுக்கப்பட வேண்டும் பெண்ணாக இருந்தால் ஒரு ஆடு அறுக்கப்பட வேண்டும் இதற்கு மார்க்கத்தில் தெளிவான ஆதாரங்கள் இருப்பதை நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அடுத்ததாக இன்னொரு கேள்வி மக்கள் முன்வைப்பதை பார்க்கின்றோம் இந்த அக்கீக்காவோது தொடர்புடைய ஒரு கேள்வி ஒரு குழந்தை ஏழு நாட்களுக்கு முன்பாக மரணித்து விட்டது பிறந்த ஏழாவது நாளில் தான் அக்கீக்கா கொடுக்குறோம் ஏழு நாட்களுக்கு முன்பாக மரணித்து விட்டது என்று சொன்னால் இதனுடைய சட்டம் என்ன ஷேக் சாலிஹல் உசைமீன் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் இதற்கான பதிலை வழங்குகின்றார்கள் அவ அந்த குழந்தை ஏழாவது நாட்களுக்கு நாளுக்கு முன்பாக மரணித்து விட்டாலோ அல்லது நான்கு மாதங்களுக்கு பிறகு நான்கு மாதங்களுக்கு பிறகு அது மரணித்து விட்டாலோ சில நேரத்தில் அபாஷன் ஆயிருமா இல்லையா நான்கு மாதங்களுக்கு பிறகு அபாஷன் ஆகி அந்த குழந்தை சிசு வெளியே வந்தாலோ அல்லது பிறந்து ஏழு நாட்களுக்கு முன்பாக மரணித்து விட்டாலோ அதற்காக அக்கீக்கா கொடுக்க வேண்டும் பெயரும் சூட்டப்பட வேண்டும் காரணம் நான்கு மாதங்களுக்கு பிறகு அல்லாஹுத்தால் என்ன செய்யறான் ரூஹு ஊதிடுறான் ரூஹு ஊதிடுறான் எனவே மறுமை நாளில் அந்த பிள்ளை எழுப்பப்படும் மறுமை நாளில் அந்த குழந்தை எழுப்பப்படும் எனவே அந்த குழந்தைக்கு அக்கீக்காவும் கொடுக்க வேண்டும் அதை போன்று பெயரும் சூட்ட வேண்டும் என்று இமாம் சாலிஹ் அல் உசைமின் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய விளக்கத்தை என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் இன்னும் சில மக்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் என்ன அப்படின்னா அக்கீக்கா அது ஆடு அல்லாததை கொடுத்தால் என்ன ஆடு தான் கொடுக்கணுமா ஆடு அல்லாததை கொடுத்தால் என்ன ஆடு அல்லாததை கொடுப்பதனுடைய சட்டம் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை பார்க்குறோம் இமாம் தஹாவி இமாம் பைஹக்கி அவர்களுடைய அவர்கள் மூலமாக அவர்களுடைய கிரந்தங்களில் பதிவு செய்யப்படுகின்றது அதாவது அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அபி பக்கர் அபு பக்கர் ரதியல்லாஹனுடைய மகன் அப்துல் ரஹ்மான் ரதியல்லாஹன் அவர்கள் அவர்களுக்கு ஆயிஷா ரதியல்லாஹ் வன்ஹா அவர்களிடத்தில் சொல்லப்படுகின்றது அவர்களுக்கு அதாவது அபு பக்கர் ரதியல்லாஹன் அவர்கள் அப்துல் ரஹ்மான் அவர்களுக்கு வந்து ஒட்டகத்தை என்ன செஞ்சாங்க அக்கீக்காவாக கொடுத்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்ட உடனேயே ஐஷா ரதி அல்லாஹ் வன்ஹா அவங்க சொல்கிறாங்க மஹாத் அல்லாஹ் அல்லாஹ் பாதுகாக்கட்டும் 
வலாக்கின் மாக்கால ரசூல் அல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் அவர்கள் ஷாத்தானி இரண்டு ஆட்டை தான் என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க இரண்டு ஆடுகளை தான் என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க இந்த செய்தியை இமாம் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் ஹசன் என்ற தரத்திலே இருவாவுல் கலீல் என்ற கிரந்தத்தில் என்ன செய்கிறாங்க பதிவு செய்கிறாங்க அப்போ ஆடு தான் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதை இந்த செய்தியின் மூலமாக நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் அதே போன்று இமாம் இவுல் கையும் ஜவுசி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் துஹ்ஃபத்துல் மவுதூத் என்ற கிரந்தத்தில் பதிவு செய்கிறாங்க அபுபக்கர் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் அப்துல் ரஹ்மான் என்ற அந்த குழந்தையை ஈண்டு ஈண்டெடுத்தது போது அவர்களுக்காக ஒட்டகத்தை கொடுத்தார்கள் ஒட்டகத்தை அக்கீக்காவாக கொடுத்து பசராவுனுடைய மக்களுக்கு விருந்துபசாரமும் செஞ்சாங்க என்று சொன்ன விருந்துபசாரமும் செய்தார்கள் வான்கர பாதுகும் தாலிக்க இதை பசராவாசிகள் என்ன செஞ்சாங்கன்னா இதை வெறுத்தார்கள் காரணம் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் ஆணாக இருந்தால் இரண்டு ஆட்டைத்தான் அக்கேக்காவாக கொடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத அந்த மக்கள் கருதியதனால் அதை வெறுத்தார்கள் என்ற ஒரு செய்தியும் இமாம் இபுல் கையும் ஜவுசி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் தஹ்பத்துல் மௌது என்ற கிரந்தத்தில் என்ன செய்கிறாங்க பதிவு செய்கிறாங்க அதே போன்று இமாம் இபுல் ஹஜர் அஸ்கலானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் சொல்கிறாங்க அதனால் இதிலிருந்து நாம் எதை ஆதாரமாக எடுக்கின்றோம் என்று சொன்னால் ஆட்டைத்தான் என்ன செய்யணும் அது அக்கீக்காவாக வழங்கப்பட வேண்டும் என்பது இதிலிருந்து தெரிகின்றது அதே போன்று இமாம் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவர்களிடத்துல சில்சிலத்துல் ஹுதா வன்னூர் என்ற அந்த ஒளி நாடாவிலே அதாவது அவங்களிடத்துல கேட்கப்படக்கூடிய கேள்விக்கு பதிலளிக்கின்றாங்க ஹல் எஜுசுல் அக்கீக்கா அதாவது இந்த அக்கீக்கா வந்து ஒட்டகம் கொடுப்பது கூடுமா என்று கேட்கும் போது அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் லா ஷாத் ஆடுதான் என்ன செய்யணும் கொடுக்க வேண்டும் என்று இமாம் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவர்களும் இந்த மார்க்க தீர்ப்பை வழங்கினார்கள் என்ற ஒரு செய்தி என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அதே போன்று இமாம் அகமது மில் ஹம்பல் ரஹிமஹுல்லா அவர்களிடத்துல கேட்கப்படுகின்றது அக்கீக்காவை எப்படி கொடுப்பது அது அக்கீக்காவை எப்படி கொடுப்பது என்று கேட்கப்படும் போது நீங்கள் எப்படி விரும்புகின்றீர்களோ அப்படி கொடுக்கலாம் இமாம் இபுனு சீரியன் ரஹிமஹுல்லா அவங்க சொல்றாங்க நீங்கள் விரும்பியமாறு அதை செஞ்சு என்ன செய்யுங்க கொடுங்க துஹ்பத்துல் மௌதூத் அஹ்காமில் மௌலூத் என்ற அந்த கிரந்தத்தில் இமாம் இபுல் கையும் ஜவுசி ரஹிமஹுல்லா அவங்க சொல்கிறாங்க அதே போன்ற இமாம் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் சில்சிலத்துல் ஹுதா வன்னூர் என்ற அந்த ஒளிநாடாவில் சொல்கிறாங்க அந்த ஹுர்ருன் இந்த விஷயத்தில் உனக்கு முழு சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது நீங்கள் விரும்பினால் அதை அதாவது இந்த அக்கீக்காவுடைய இறைச்சியை அதாவது நிறைய மக்களுக்கு இப்படியான சந்தேகம் வரும் அக்கிக்காவுடைய இறைச்சியை நாம் முழுமையாக பயன்படுத்தலாமா அல்லது முழுமையாக பிறருக்கு கொடுக்கலாமா அல்லது சமைத்து கொடுக்கலாமா என்ன செய்வது அப்படிங்கிற அந்த கேள்விக்கு இமாம் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த விஷயத்தில் உனக்கு முழு சுதந்திரமும் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது நீங்கள் விரும்பினால் முழுமையாக நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பத்தாரும் என்ன செய்யலாம் சாப்பிட்டு கொள்ளலாம் அதை ஒரு வாரம் வைத்து சாப்பிடலாம் இரண்டு வாரங்களை வைத்து சாப்பிடலாம் அல்லது மூன்று நாட்கள்லேயே என்ன செய்யலாம் சாப்பிட்டு முடிச்சிடலாம் ஒயின்ஷியத்தை நீங்கள் விரும்பினால் அதை தர்மமும் செய்யலாம் சாப்பிடவும் செய்யலாம் நீங்கள் விரும்பினால் அதை சாப்பிடவும் செய்யலாம் தர்மமாகவும் கொடுக்கலாம் நீங்கள் விரும்பினால் ஏழைகளையும் பணக்காரர்களையும் உறவினர்களையும் அழைத்து அந்த அக்கீக்காவுடைய இறைச்சியில் விருந்தும் என்ன செய்யலாம் கொடுக்கலாம் விருந்தும் கொடுக்கலாம் ஆனால் இந்த விருந்துபசாரத்தில் ஏழைகள் அழைக்கப்படுவது மிக சிறந்தது என்ற ஒரு பதிலை என்ன செய்கிறாங்க இமாம் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் வழங்குவதாக நாம் என்ன செய்கின்றோம் சில்சிலத்துல் ஹுதா வன்னூர் என்ற அந்த ஒளி நாடாவிலே அறிகின்றோம் அடுத்ததாக இந்த அக்கீக்காவுடைய விஷயத்தில் மிக முக்கியமாக சொல்லப்படுவது என்னவென்றால் இங்கு அக்கீக்காவுடைய ஹக்கும் என்ன அப்படின்னா இரத்தம் வெளியேற்றப்பட வேண்டும் அல்லாவுக்காக அந்த பிராணி அறுக்கப்பட வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கப்படுகின்றது அனைத்து உலமாக்களும் இதை என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அது கூலியாக அதாவது கிரமமாக பணமாக கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல ஒருமித்த கருத்தில் என்ன செய்கிறாங்க இருக்கிறாங்க அடுத்ததாக ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகின்றது இந்த அக்கீக்காவுடைய எலும்புகளை உடைக்கலாமா எலும்புகளை உடைக்கலாமா என்று சொல்வது உயிரோடு இருக்கக்கூடிய பிராணி அல்ல மரணித்த பிறகு ஏன் இடத்த ஏனென்று சொன்னால் இந்த கேள்வியே அந்த உலமாக்களிடத்துல கேட்கப்படுகின்றது என்றால் அந்த உலமாக்களுடைய காலகட்டத்தில் மக்களிடத்துல இந்த மாதிரியான ஒரு மூட நம்பிக்கைகள் இருந்து அக்கீக்காவுடைய எலும்புகள் உடைக்கப்படக்கூடாது அது வெட்டப்படக்கூடாது 
அப்ப இமாம் இவ்வளோ கையும் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் தொஹ்ஃபத்துல் மௌதூத் அப்படிங்கிற அந்த கிரந்தத்தில் குறிப்பு குறிப்பிடுறாங்க இபுனு ஷிஹாப் அவர்கள் அறிவித்ததாக இந்த ஒலு எலும்புகளை உடைப்பது எந்த விதமான குற்றமும் இல்லை எந்த விதமான இந்த எலும்புகளை உடைப்பது எந்த விதமான குற்றமும் இல்லை இதை தடுக்கக்கூடிய அதாவது எலும்புகளை உடைக்கக்கூடாது இது கராகத்தான ஒரு காரியம் அதாவது வெறுக்கத்தக்க ஒரு காரியம் என்று எந்த விதமான ஆதாரபூர்வமான சகிகான எந்த செய்தியும் வரவில்லை ஆனால் மக்களிடத்தில் என்ன ஒரு ஆதத் பழக்க வழக்கம் இருந்தது என்று சொன்னால் இந்த உலஹையா அதாவது அகீகாவுனுடைய இறைச்சியின் எலும்புகள் அது உடைக்கப்படக்கூடாது என்ற ஒரு ஆதத் ஒரு வழக்கம் மக்களிடத்தில் இருந்தது ஆனால் மார்க்கத்தில் இதற்கு எந்த விதமான ஆதாரமும் கிடையாது அப்படின்னு என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அதே போன்று இமாம் முகமது சித்திக் ஹசன் ஹான் ரவுலத்துல் நதியா என்ற நூலில் குறிப்பிடுறாங்க அவங்களும் இதே கருத்தை தான் என்ன செய்கிறாங்க வலியுறுத்துகிறாங்க அவங்க சொல்கிறாங்க லைஸ் அலா ஷெய்ஹும் இம்மா லக்கரு அதாவது இந்த மாதிரி அக்கீக்காவுனுடைய இறைச்சியின் எலும்புகள் அது உடைக்கப்படக்கூடாது அந்த எலும்புகள் முறிக்கப்படக்கூடாது என்று சொல்வதெல்லாம் கிதாபு சுன்னால இல்லாத ஆதாரங்கள் ஹதீஸ்லேயோ குரான்லேயோ இல்லாத அறிவுக்கு கூட பொருந்தாத விஷயம் என்று அவங்க என்ன செய்கிறாங்க குறிப்பிடுகின்றார்கள் இந்த விஷயம் பெண்களுக்கு மத்தியில் பிரபல்யமான ஒன்றாக இருந்தது இதனால் இந்த செயலை செய்வதன் மூலமாக நம்முடைய மார்க்கத்திற்கோ தீனுக்கோ துணியாவுக்கோ எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாது எந்த விதமான நன்மையும் கிடையாது அதனால இது செய்கிறதுல தப்பு இல்லை என்று என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க இமாம் அல்பானி ரஹிமுல்லா அவர்களிடத்தில் கேட்கப்படும் போது இமாம் அல்பானி ரஹிமுல்லா அவர்களும் இந்த அகீகாவுனுடைய அந்த இறைச்சியின் எலும்புகள் சில மக்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அதை எலும்புகளை உடைக்காமல் கிபிலாவை முன்னோக்கி இப்படி இப்படி செய்கிறாங்க இப்படி செய்வதனால் லா கீமத்தலகு அதாவது எந்த விதமான ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது மார்க்கத்தில் இதற்கு எந்த விதமான ஒரு ஒரு விலையும் கிடையாது அப்படின்னு என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க வல ஹதீஸும் பலஹீஃப் பலஹீனமான ஹதீஸ் கூட என்னது கிடையாது அதனுடைய எலும்புகளை உடைக்கக்கூடாது என்று பலஹீனமான ஹதீஸுகள் கூட கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி இமாம் அல்வானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் சில்சில்லத்துல ஹுதா ஒன்னூர் என்ற அந்த ஒளிநாடாவில் சொல்லக்கூடிய விஷயத்த பார்க்குறோம் அதனால் தாரணமாக அக்கீகாவுடைய எலும்புகள் அது உடைக்கப்படுவதில் எந்த விதமான குற்றமும் கிடையாது அடுத்ததாக ஒரு கேள்வி மக்களுக்கு மத்தியிலே முன்வைக்கப்படுகின்றது மக்களிடத்தில் உள்ள ஒரு சந்தேகம் என்னென்னா இந்த அக்கீக்காவையும் உலகையாவையும் சேர்த்து ஒரே நீயத்தில் நிறைவேற்றலாமா ஏன்னா இப்போ ஹஜ்ஜி பெர்னா வருது இல்லையா இப்போ ஒருத்தருக்கு ஹஜ்ஜி பெர்னாளைக்கு முன்னால் அதாவது ஒரு ஏழு நாளைக்கு முன்னால் கரெக்டாக அவங்க குழந்தை பிறக்குது அப்போ இந்த அக்கீக்காவையும் உலகையாவையும் சேர்த்து ஒரே நீயத்தில் கொடுக்கலாமா என்று ஒரு கேள்வி இமாம் அல்பானி ரஹிமுல்லா அவர்களிடத்தில் வைக்கப்படுகின்றது இமாம் அல்பானி ரஹிமுல்லா அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் யாரெல்லாம் இந்த அதாவது இத அறத்து நான் உங்களுக்கு முக்தசராக சுருக்கமாக பதிலளிக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பினால் கூடாது என்று ஒரேடியாக நான் என்ன செஞ்சிருவேன் சொல்லிடுவேன் உங்களுக்கு விரிவாக நான் பதில் சொல்வதாக இருந்தால் இதிலே உலமாக்களுக்கு மத்தியிலே கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கின்றது யாரெல்லாம் இந்த அக்கீக்காவை சுண்ணாவாக கருதுகின்றார்களோ இந்த அக்கீக்காவை சுண்ணாவாக கருதுகின்றார்களோ அவர்கள் என்ன செய்யலாம் அதாவது உதாரணமாக ஷவ்வால் மாதத்தினுடைய ஆறு நோன்புகள் வைக்கிறோமா இல்லையா ஒருதர் நீயத்து வைக்கிறாரு எப்படியான நீயத்து வைக்கிறாரு ஷவ்வாலுடைய ஆறு நோன்பு என்னது சுண்ணா ஒருவர் எப்படியான ஒரு நீயத்து வைக்கிறார் அப்படின்னா வியாழக்கிழமையும் திங்கட்கிழமையும் ரசூல்லா நோன்பு நோக்குறது என்ன சொல்கிறாங்க சுண்ணா என்று சொல்கிறாங்க அப்படிதானே இல்லையா அந்த இரண்டு நாட்களிலும் அமல்கள் எடுத்து காட்டப்படும் எனது நான் நோன்பு நோற்ற நிலையில் எனது அமல்கள் எடுத்து காட்டப்படுவதை நான் விரும்புகின்றேன் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை வச்சு என்ன செய்கிறாங்க அது சுண்ணாவாக நாம் பார்க்குறோம் இப்போ ஒருவர் என்ன செய்கிறாருனா இந்த ஆறு நோன்பை அதாவது ஷவ்வால் மாதத்தினுடைய ஆறு நோன்பினுடைய நியத் அதே நேரத்தில் திங்கள் வியாழனுடைய நியத் இந்த ரெண்டு நியத்தில் சேர்த்து வைக்கிறார் அப்போ வைக்கிறது கூடுமா கூடும் தாராளமாக என்ன செய்யும் கூடும் அப்போ ஒருவர் சுண்ணாவாக கருதினால் இந்த அக்கீக்காவை சுண்ணாவாக ஒருவர் கரு கருதினால் காரணம் அக்கீக்காவும் சுண்ணா உலகியாவும் சுண்ணா சுண்ணா என்ற அடிப்படையில் ஒருவர் இவ்வாறு செய்வதாக இருந்தால் ஏன்னா அவர் வந்து என்ன செய்யலாம் அவ்வாறு செய்யலாம் அவ்வாறு செய்யலாம் அதே நேரத்தில் மையரா மிசிலி 
அதாவது இமாம் அல்பானி ரஹிமுல்லா அவங்க சொல்றாங்க என்னை போன்று யார் இதை உலகியாவையும் அக்கீகாவையும் வாஜிபாக கருதுகின்றார்களோ வலியுறுத்தப்பட்ட அது ஒரு அதாவது வாஜிபாக கடமையாக கருதுகின்றார்களோ அவர்களை பொறுத்த மட்டில் அவர்கள் நிறைவேற்ற முடியாது காரணம் ஒரு வாஜிப் இன்னொரு வாஜிபோடு என்ன செய்யாது சேராது அப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாகத்தான் நியத்து வைக்க வேண்டும் வாஜிபாக யார் கருதுகின்றார்களோ அக்கீகாவையும் உலகியாவையும் வாஜிபாக யார் கருதுகின்றார்களோ அவர்கள் அவ்வாறு நிறைவேற்ற முடியாது அக்கீகாவையும் உலகியாவையும் சுண்ணாவாக யார் கருதுகின்றார்களோ அவர்கள் என்ன செய்யலாம் இரண்டு நியத்திலும் ஒன்று ஒரு விஷயத்தை நிறைவேற்றலாம் என்று என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க சரி அடுத்ததாக எத்தனை வயது உடைய ஆடாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு உலகிய அதாவது அக்கீகாவனுடைய இந்த ஆடு எத்தனை வயதுடைய ஆடாக இருக்க வேண்டும் ஐஷா அரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியாக வருகின்றது இரண்டு வயதை தாண்டி ஆடாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி இது பலகீனமான ஒரு செய்தி அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்யறோம் பார்க்கிறோம் இரண்டு வயதை தாண்டி ஆடாக இருக்க வேண்டும் என்று வரக்கூடிய செய்தி பலகீனமானது ஆனால் ரசூல் சல்லா அலுவலமுடைய இன்னொரு செய்தி அபுதாவதுல இரண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஆறாவது செய்தி அகமதுல ஆறாவது வாலியத்தினுடைய முப்பத்தி ஒன்று நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாவது செய்தியில் நம்ம பார்க்குறோம் ஆண் குழந்தை அறுக்கப்படும் போது ஆண் குழந்தைக்காக அறுக்கப்படக்கூடிய அந்த ஆடு ஒரே சமநிலை வயது கொண்டதாக காணப்பட வேண்டும் அப்படின்னு ரசூல் சல்லா அலுவலம் அவர்கள் சொன்ன ஒரு செய்தி என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அடுத்ததாக இன்னொரு முக்கியமான ஒரு சந்தேகம் மக்களுக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான ஒரு சந்தேகம் என்னவென்றால் ஒரு குழந்தையினுடைய தந்தை மரணித்து விட்டால் யாரு மீது அக்கீகா கொடுப்பது கடமை ஒரு குழந்தையினுடைய தந்தை மரணித்து விட்டால் அக்கீகா கொடுப்பது யாரின் மீது கடமை இதை நாம் இப்படி கூட கேட்கலாம் அதாவது ஒரு குழந்தையினுடைய தந்தை இந்த கடமையை நிறைவேற்றவில்லை என்றால் யார் கொடுக்கலாம் இறந்து விட்டாலோ அல்லது உயிரோடு இருக்கிறார் ஆனால் நிறைவேற்றல ஸ்பாட்ல இல்லை வெளிநாட்டில் இருக்கிறார் இப்ப யார் அந்த அக்கீகாவை கொடுப்பது என்று அந்த சந்தேகம் வருமாயானால் ரசூலுல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் ஹசன் ஹுசைன் ரதி அல்லாஹூ அனுமா இங்க ரெண்டு பேருக்கும் யாரு அக்கீகா கொடுத்தாங்க ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் தான் என்ன செஞ்சாங்க அக்கீகா கொடுத்தாங்க அப்ப அந்த அடிப்படையில ரசூல் உல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் யாரு பாட்டனார் அப்ப பாட்டனார் என்ன செய்யலாம் தாத்தா என்ன செய்யலாம் பிள்ளையினுடைய தாத்தா அக்கீகா கொடுக்கலாம் தகப்பனார் தான் கொடுக்க வேண்டும் என்று அல்ல பொறுப்புதாரியாக இருக்கக்கூடியவங்க என்ன செய்யலாம் தாராளமாக அக்கீகா கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பார்க்கிறோம் தந்தை இறந்து விட்டால் தந்தையினுடைய ஸ்தானத்தில் பொறுப்புதாரியாக யார் இருக்கிறாங்களோ அவங்க என்ன செய்யலாம் கொடுக்கலாம் அடுத்ததாக ஒருவருக்கு அக்கீகா கொடுக்கப்படலை இதான் ரொம்ப அதிகமான மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சந்தேகம் ஒருவருக்கு அக்கீகா கொடுக்கப்படலை அவர் தனக்காக அக்கீகா கொடுக்கலாமா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் அதிகமான மக்களிடத்தில் இந்த சந்தேகம் இருக்குது இமாம் இபின் சீரியன் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் சொல்றாங்க எனக்கு அக்கீகா கொடுக்கப்படவில்லை என்பதை நான் அறிந்த போது எனக்காக நான் அக்கீகா கொடுத்தேன் அப்படின்னு இமாம் இவ்னு சீரியின் ரஹிம் அல்லா அவருடைய குற்ற இமாம் அல்பானி ரஹிமு அல்லா அவர்கள் சில்சிலத்துல அஹாதிசு சஹிஹால ஆறாவது பாகத்தில் இருநூற்றி ஆறாவது செய்தியாக பதிவு செய்கிறாங்க அதே போன்று ஹசன் அல் பசரி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் சொல்றாங்க உனக்காக அக்கீகா கொடுக்கப்படவில்லை என்றால் உனக்கு நீ கொடுத்து கொள்ளலாம் இதையும் இமாம் அல்பானி ரஹிமுல்லா அவர்கள் சிலசிலத்துல ஹாதிசு சஹிஹால ஆறாவது வாலியத்தில் இருநூற்றி ஆறாவது செய்தியாக என்ன செய்யறாங்க பதிவு செய்யறாங்க அதே போன்று சில்சிலத்துல் ஹுதா வன்னூர் என்ற அந்த ஒளிநாடாவில் இமாம் அல்பானி ரஹிமுல்லா அவங்க சொல்றாங்க ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் பின்னாளிலே என்ன செஞ்சாங்க அவர்கள் தனக்காக என்ன செஞ்சாங்க அக்கீகா கொடுத்தார்கள் அவர்களுக்கு வந்து அக்கீகா கொடுக்கப்படவில்லை அதாவது அவர்கள் தனக்காக அக்கீகா கொடுத்தார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை வந்து என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க எனவே ஒரு ஃபயம்பகை அல் முஸ்லீம் அதாவது எனவே ஒரு முஸ்லீம் வந்து தனக்காக அக்கீகா கொடுக்கப்படவில்லை என்று சொன்னால் அவர் தனக்காக இந்த ஹதீஸின் ஆதாரத்தில் தனக்காக அக்கீகா கொடுக்கலாம் ஆனால் இதில் என்ன ஒரு சிக்கல் அப்படின்னா ஹதீஸ் கலையினுடைய வேறு சில இமாம்கள் இந்த ஹதீஸ் பலகீனமானது அதாவது ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தனக்காக பின்னாளிலே அக்கீகா கொடுத்தார்கள் என்ற ஹதீஸ் பலகீனமானது இந்த ஹதீஸில் முஹர்ர் என்ற ஒரு மனிதர் இடம்பெறுகின்றார் அவர் பலகீனமானவர் என்று என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க இமாம் அல்பானி ரஹிமுல்லா அவர்களிடத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகிறது அதாவது ஒரு மனிதருக்கு வந்து அவர் சிறு வயது பிள்ளையாக இருக்கும்போது அவருக்காக அதாவது அந்த குழந்தை பிறந்த 
காலகட்டத்தில் அக்கீகா கொடுக்கப்படவில்லை அவர் தனக்காக அக்கீகாவை நிறைவேற்றலாமா என்று கேட்கப்படும் போது சாலிஹல் உசைமின் ரஹிமுல்லா அவர்கள் பதிலளிக்கின்றார்கள் இதிலே உலமாக்களுக்கு மத்தியில கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கின்றது இதை கொஞ்சம் விரிவாக நாம் சொல்ல வேண்டியது இருக்கின்றது ஒரு பெற்றோர் ஒரு தந்தை குழந்தை பிறக்கிற அந்த டைம்ல ஒரு தந்தை ரொம்ப ஏழ்மை நிலையில் இருக்கிறார் அப்படின்னா தஸ்குத்து அவரோட அந்த சட்டம் விழுந்துவிடும் ஏன்னா வசதியான அவங்க தானே அக்கிக்கா கொடுக்கணும் ஒருதர் ஏழ்மை நிலையில் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவர் வந்து அந்த அதை அந்த கடமையை நிறைவேற்ற முடியாத அளவுக்கு பலகீனமானவராக ஏழையாக இருக்கிறார் என்ன அவர் மீது என்ன இல்லை குற்றமாகாது அவர் தனது குழந்தைக்காக அக்கிக்கா கொடுக்கவில்லை என்பதற்காக குற்றமாகாது அதே நேரத்தில் ஒருதர் தசாகுல் பொழுபோக்காக அலட்சியமாக இருந்து அதனால் நிறைவேற்றவில்லை என்று சொன்னால் அந்த பிள்ளை வளர்ந்த பிறகு அவர் தனக்காக என்ன செய்யலாம் கொடுக்கலாம் என்று என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க இன்னும் சில அறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது ரசூல் சொல்லல்லா ஒரு இஸ்லாம் தெளிவாக நமக்கு சொன்னது ஏழாவது நாளில் அது அறுக்கப்பட வேண்டும் ஏன்னா அதனால் பின்னாளில் கண்டிப்பாக கொடுத்து தான் ஆக வேண்டுமா என்று சொன்னால் அது அப்படி கண்டிப்பாக கொடுத்தாக வேண்டும் என்று இல்லை கண்டிப்பாக கொடுத்தாக வேண்டும் என்று இல்லை விரும்பினால் செய்யலாம் விரும்பினால் செய்யலாம் அதை செய்யக்கூடியவர்களை அவங்க விதத்து செஞ்சுட்டாங்க அல்லது அது வழிகேடு என்று சொல்லும் அளவுக்கு எதுவுமே இல்லை அதனால் விரும்பினால் என்ன செய்யலாம் செய்யலாம் அதில் குற்றமாகாது அப்படிங்கிறாங்க சரியா அப்போ அதனால் இந்த விஷயத்தை பொறுத்த மட்டில் ஒருவர் தனக்காக அக்கீக்கா கொடுக்கப்படவில்லை என்பது தெளிவாக தெரிந்து அவர் பின்னாளில் கொடுப்பதாக இருந்தால் கொடுக்கலாம் கொடுக்காமல் இருந்தாலும் குற்றமாகாது அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய பதில் அல்லாஹு ஆலம் அல்லாஹுவே மிகவும் அறிந்தவன் அடுத்ததாக மக்களிடத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகிறது உதஹியாவுக்குரிய ஷுரூத்துகளை போன்று நிபந்தனைகளை போன்று அக்கேக்காவுக்கும் ஷுரூத்துகள் நிபந்தனைகள் இருக்கா ஏன்னா உதஹியாவுக்கு சில நிபந்தனைகள் இருக்கு என்ன நிபந்தனைன்னா அந்த ஆடு நோய் உள்ளதாகவோ குறைபாடு உணவு உள்ளதாகவோ கொம்பு உடைந்ததாகவோ இந்த மாதிரியான குறைபாடுகளை விட்டும் நீங்கியதாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி அக்கீக்காவுக்கு இருக்குதா என்று பார்க்கும்போது அறிஞர்கள் சொல்கிறாங்க அதாவது ரசூலுல்லா சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அக்கீக்காவுக்கு என்று இரண்டு ஆடுகளை என்ன செஞ்சாங்க அதாவது ரசூல் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் உதஹையாவுக்கும் இரண்டு ஆடு என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க கொடுத்துருக்குறாங்க அக்கீக்காவுக்கும் இரண்டு ஆடு என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க கொடுத்துருக்குறாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு ஹதீஸில் ஹசன் ஹுசைன் ரவி அல்லாஹு அனுகுமா இவர்கள் இரண்டு நபர்களுக்காகவும் இரண்டு ஆடு தான் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படியே வருது இரண்டு ஆடு இரண்டு ஆடு தான் கொடுத்துருக்குறாங்க சில அறிஞர்கள் இந்த ஹதீஸை வைத்து எப்படி ஆதாரம் இருக்கு எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா இரட்டை பிள்ளையாக பிறந்தால் இரட்டை பிள்ளையாக பிறந்தால் இரட்டை பிள்ளையாக பிறந்தால் ரெண்டு ஆடு கொடுத்தா போதுமானது இன்னும் சில அறிஞர்கள் ஆணாக இருந்தாலும் ஒரு ஆடு கொடுத்தாலும் ஏன்னா ரசுல்லா ஹசன் ஹுசைன் ஹசன் ரதி எல்லாம் அவங்களுக்கும் ஹுசைன் ரதி எல்லாம் அவங்களுக்கும் ரெண்டு பேருக்குமே ரெண்டு ஆடு தான் கொடுத்துருக்குறாங்க நாலு ஆடு கொடுக்கல அந்த அடிப்படையில் சில அறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதாவது ஆணாக இருந்தாலும் ஒரு ஆடு கொடுப்பதிலும் குற்றமாகாது ஆனால் ரசூலுல்லா தனியாக வேறு சில ஹதீசுகள் என்ன வருது இரண்டு ஆடுகள் அறுத்ததாக வருகின்றது ஆணுக்கு இரண்டு ஆடு அப்படின்னு சொல்லியே என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அந்த அடிப்படையில் ஆணாக இருந்தால் இரண்டு ஆடு கொடுக்கப்பட வேண்டும் ஒருத்தருக்கு வசதி இல்லை ஒரு ஆடு தான் கொடுத்தான்னா குற்றமாகாது ஏன்னா இந்த அக்கிக்காவே என்னதான் சுண்ணா ஒரு வலியுறுத்தப்பட்ட சுண்ணா அப்படிங்கிறதை நாம் கருத்தில் கொள்ளணும் இங்கே ஒரு கேள்வி என்னன்னா உதஹையாவுடைய ஷருத்துகளை போன்று தான் அக்கீக்காவுக்கும் ஷருத்து இருக்குதா அப்படி நிபந்தனைகள் இருக்குதா அப்படிங்கும் போது அறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த மாதிரியான எந்த நிபந்தனைகளும் கிடையாது ஆனால் கொடுக்கப்படக்கூடிய பிராணி நல்ல ஆரோக்கியமானதாக குறைபாடுகள் அற்றதாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் அந்த மாதிரி நிபந்தனைகள் ஏன்னா உதஹையாவுக்கென்று சில நிபந்தனைகள் இருக்குது உதஹையாவுக்கென்று வயது பூ இத்தனை வயது பூர்த்தியாக இருக்க வேண்டும் வெள்ளாடாக இருந்தால் இத்தனை வயது செம்மறியாடாக இருந்தால் இத்தனை வயது என்றெல்லாம் ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் வயதை வந்து என்ன செய்கிறாங்க நிர்ணயிக்கிறாங்க அந்த மாதிரியான வயது நிர்ணயம் அக்கீக்காவில் இருக்கிறதான அந்த மாதிரியான வயது நிர்ணயங்கள் கிடையாது ஏன்னா இமாம் ஹாஃபு இமாம் முபாரக் பூரி ரஹிமுல்லா அவர்கள் அதே போன்று ஹாஃபுத் இபுன் ஹஜர் அஸ்கலானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் இமாம் ஷவுகானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் இவங்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சுருக்கமாக அதாவது சஹிகான எந்த ஹதீஸும் என்ன செய்யலை லம் எஸ்புத் எந்த விதமான ஷுரூத்துகளும் அக்கேக்காவுனுடைய சம்பந்தமாக ஹதீஸுகளில் நேரடியாக வரலை 
லைஃபான ஹதீஸுகள் கூட என்ன செய்யல வரல எனவே அதிலிருந்து இதற்கு கியாஸ் சட்டம் எடுக்க முடியாது உலோகியாவுடைய விஷயங்களை கியாஸாக சட்டமாக அக்கிகாவுடைய விஷயத்துக்கு என்ன செய்ய முடியாது எடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறாங்க அறிஞர்கள் அந்த அடிப்படையில் எந்த ஆடாக இருந்தாலும் நாம் என்ன செய்யலாம் தாராளமாக கொடுக்கலாம் இமாம் அல்பானி ரஹிமுல்லா அவர்களும் சில்சிலத்துல் ஹுதா வன்னூர் என்ற அந்த ஒளி நாடாவில் இந்த விஷயத்தை தான் என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அதாவது அக்கியக்காவுக்கு எந்த விதமான ஷுரூத்துகளும் ஷருத்துகளும் இல்லை உதகையாவுக்கு இருப்பதை போன்ற ஷருத்துகள் அக்கியக்காவுக்கு கிடையாது என்றாலும் அல்லாவுக்காக நாம் ஒரு விஷயத்தை அறுத்து பலியுடதாக இருந்தால் அது சிறந்ததை கொடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற பொதுவான ஒரு விஷயத்தில் நல்லதை சிறந்ததை நாம் என்ன செய்யணும் அக்கிகாவாக கொடுக்க வேண்டும் அடுத்ததாக இன்னொரு கேள்வி அக்கிகா சம்பந்தமாக அதாவது நாம் சொன்னதை போன்று இரட்டை குழந்தை பிறந்தால் எப்படி நான்கு ஆடு கொடுக்கிறதா என்று சொன்னால் ரசூர் சொல்லல்லா அலுவலம் அவர்கள் ஹசன் ஹுசைன் அதுவில்லா ஹுமா இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே எத்தனை ஆடு தான் கொடுத்துருக்குறாங்க ரெண்டு ஆடு தான் கொடுத்துருக்குறாங்க எனவே இரண்டு ஆடு கொடுத்தாலும் அது போதுமானது என்ற ஒரு செய்தி என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் அதே போன்று ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் பிறந்தால் அதனுடைய சட்டம் என்ன சில மக்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா இப்போ ஒரு ஆணு ஒரு பெண்ணு இப்போ ஒரு ஆணுக்கு ரெண்டு ஆடு ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு ஆடு மொத்தம் மூணு ஆடு ஆகுது இந்த மூணு ஆடுக்கு பகரமா பெசாம ஒரு மாடு வாங்கி கொடுத்துடலாமே அப்படி என்ன செய்கிறாங்க நினைக்கிறாங்க ஆனால் அறிஞர்களுடைய கூற்றை நான் பார்க்கும்போது ரசூல் சொல்லல்லா அலுவலம் எந்த இடத்தில் எதை கொடுத்தார்களோ அதை கொடுப்பதுதான் சுண்ணாவுக்கு நெருக்கமான விஷயம் சுண்ணாவுக்கு மிகவும் நெருக்கமான ஒரு விஷயம் என்பதை நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் அதனால ரசூல் சொல்லல்லா அலுவலம் ஆடு தான் கொடுத்துருக்கிறாங்கன்னு நாம் என்ன செய்யணும் ஆடு தான் கொடுக்க வேண்டும் அப்போ ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் பிறந்தாலும் கூட அது மூன்று ஆடுகளாகத்தான் அது வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதையும் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக இந்த அக்கிகாவுக்கு அக்கிகாவை சமைத்து அக்கிகாவுடைய இறைச்சியை சமைத்து மக்களை எல்லாம் அழைத்து விருந்தாக கொடுப்பது சம்பந்தமான சட்டம் கேட்குறாங்க இது சம்பந்தமான கேள்விக்கு அறிஞர்கள் இமாம் அல்பானி ரஹிமுல்லா அவர்கள் சில்சிலத்துல ஹுதா வன்னூர் என்ற அந்த ஒளிநாடாவில் சொல்லும்போது சொல்றாங்க இந்த மாதிரி மக்களை அழைத்து விருந்து குளி கொடுப்பது எந்த விதமான குற்றமும் இல்லை செய்யலாம் ஆனால் இதை ஒருவர் வாஜிபை போன்று கட்டாயமாக இப்படி செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்பது அது என்ன செய்யாது அது அந்த மாதிரி செய்வது கண்டிப்பாக அனைவரும் அக்கிகாவுக்கு அழைக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அது வந்து கூடாது அப்படிங்கிறாங்க அது கூடாத ஒரு விஷயம் அதே நேரத்தில் அதான் அதாவது அக்கிகாவுக்கு மற்ற விருந்தினர் விருந்து உபசாரத்தை போன்று செய்ய வேண்டுமா என்று சொன்னால் அது கட்டாயம் அல்ல விரும்பினால் என்ன செய்யலாம் நாம் ஏற்கனவே சொன்னதை போன்று சமைத்தும் சாப்பிடலாம் அல்லது இறைச்சியாகவும் கொடுக்கலாம் முழுமையாக தானே சாப்பிடலாம் மக்களுக்கும் பங்கிட்டு கொடுக்கலாம் இதில் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் அக்கிகாவுடைய விஷயம் இஹ்லாஸ் என்னது இஹ்லாஸ் இத்திபா உர் ரசூல் ரசூலுல்லா சல்லல்லா அலுவலம் அவர்களை பின்பற்றி இந்த சுண்ணாவை நிறைவேற்ற வேண்டும் அல்லாவுக்காக இதை நிறைவேற்றுகின்றோம் என்ற அந்த இஹ்லாஸ் ஒருவரிடத்திலே இருக்க வேண்டும் இது ரெண்டும் மிக முக்கியமான நிபந்தனையாக எல்லா இபாதத்துகளையும் இது அக்கிகா மட்டுமல்ல உலகையாவாக இருந்தாலும் அக்கிகாவாக இருந்தாலும் ஹதியாக இருந்தாலும் ஹஜ்ஜிலே நிறைவேற்றப்படக்கூடிய ஹதியாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அதில் இஹ்லாஸ் இத்திபா உர் ரசூல் இது இது இரண்டும் இந்த இரண்டு நிபந்தனைகளும் முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டும் என்பதையும் நாம் பார்க்கின்றோம் அல்லாஹூ ஆலம் அல்லாஹுவை மிகவும் அறிந்தவன் இதுதான் இன்னைக்கு மக்களிடத்தில் அக்கிகா சம்பந்தமான சில சட்டங்களை பற்றியும் சந்தேகங்களை பற்றியும் நாம் உங்களுக்கு எடுத்து கூறினோம் இன்ஷா அல்லா வரக்கூடிய காலங்களில் தொடரான சில செய்திகள் இன்ஷா அல்லா இந்த இஸ்லாமிய குடும்பவியல் என்ற தலைப்பின் கீழ் தொடராக நாம் அறிந்து கொள்வோம் இந்த செய்திகளை நாம் அறிந்தோனோ அறிந்தோமோ அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் பின்பற்றக்கூடிய மக்களாக அறியாத மக்களுக்கு எடுத்துச் சொல்லக்கூடிய மக்களாக அல்லாஹு சாலா நம் அனைவரையும் ஆக்கிள்வானாக என்று கூறி நிறைவு செய்கின்றேன் அல்லாஹு ஆலம் அல்லாஹு மிகவும் அறிந்தவன் வாஹ்ரத் அவானா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து